Queridos irmãos, podem assentar por favor, é um privilégio poder partilhar com vocês nesta manhã a palavra de Deus, depois de já termos sido impactados pelo testemunho do Cleiton, pelas músicas que foram entoadas para o louvor e a glória de Deus. Quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, João capítulo 21, João capítulo 21, e nós leremos até o versículo 19, João 21, de 1 a 19, está escrito, depois disto tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou, estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois de seus discípulos, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo, saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam, mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era Ele, perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não, então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis, assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro ouvindo que era o Senhor, cingiu se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar, mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, ou seja, aproximadamente 100 metros, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão, disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu, disse-lhes Jesus, vinde, comei, nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? pois sabiam que era o Senhor, veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe, e já era esta terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo, ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas, pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas, em verdade, em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres, disse isto, para significar com que gênero de morte, Pedro havia de glorificar a Deus, depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me, irmãos queridos, eu vou pedir licença a vocês, para só voltar nesse texto, na conclusão da minha fala, meu propósito nesta manhã, 
é apresentar a vocês o apóstolo Pedro, quem foi este homem? Que foi o grande líder dos apóstolos, tanto antes da sua queda, como depois da sua restauração, quem foi este homem que pregava no poder do Espírito, e os corações se derretiam, quem foi este homem que abriu a porta do Evangelho, para judeus e gentios, quem foi este homem que orava e os enfermos eram curados, quem foi este homem, que nasceu em Betsaida, filho de João, irmão de André, pescador, casado, empresário de pesca, quem foi este homem? Que é tão parecido com você e comigo, homem constante, homem de altos e baixos, de avanços e recuos, capaz de fazer as mais profundas declarações de fidelidade a Cristo, para negá-lo em seguida, capaz da mais audaciosa coragem, para revelar a mais vergonhosa covardia em seguida, quem é este homem? Este homem está entre nós, nesta manhã, este homem mora debaixo da sua pele, o coração deste homem bate no seu peito, o sangue deste homem corre em suas veias, você tem o DNA de Pedro, você é Pedro, e o mesmo que Jesus fez na vida de Pedro, pode fazer na sua vida, nesta manhã, neste lugar, um dos primeiros encontros de Pedro com Jesus, deu-se no mar da Galileia, diz a Bíblia que a multidão apertava Jesus, e os discípulos chegaram da pescaria, Pedro e seus companheiros, e nada pegaram naquela noite, os barcos já estavam ancorados, eles estavam lavando as redes, quando Jesus vê dois barcos ancorados, ele entra propositadamente no barco de Pedro, e disse, Pedro, afasta o barco para mim, Pedro afastou o barco da praia, e Jesus fez do barco um púlpito, e da água o veículo da sua voz, e ensinou a grande multidão, depois Jesus se dirige a Pedro, dizendo, Pedro, lança-te ao mar, vai para o fundo, e lança as redes para pescar, eu acho que houve ali um diálogo entre Pedro e Jesus, dizendo, Senhor, de pescaria entendo eu, o Senhor sabe que pesca se faz à noite, e nós já trabalhamos a noite inteira e nada pegamos, o mar não está para peixe Senhor, mas de repente, acende em sua alma um lampejo de fé, e Ele disse, mas sob a tua palavra, eu lançarei as redes, e quando Ele lança as redes, um cardume começa a saltar nas redes, as redes começam a romper, aquele barco não consegue comportar o resultado da pescaria milagrosa, o outro barco precisa vir, e quando Pedro percebeu que ele não estava apenas diante de um dia de sorte, ele largou para lá as redes, ele largou para lá o barco, ele largou para lá os peixes, e correu na direção de Jesus, prostrou os seus pés de Jesus, disse Senhor, a afasta-te de mim, eu sou um pecador, eu não mereço estar na tua presença, e Jesus olhou para ele e disse, não temas Pedro, porque a partir de hoje, eu farei de ti um pescador de homens, naquele momento Pedro havia sido pescado pela rede da graça de Deus, ele se torna um discípulo, mais tarde ele se torna um apóstolo, e o líder deles, e ele caminha com Jesus, e ele escuta Jesus, e ele vê os milagres de Jesus, e ele se encanta com Jesus, até que Jesus, à luz de Mateus 16, está lá no extremo norte da Palestina, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá na divisa com o Líbano, lá onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, e Jesus pergunta para os seus discípulos assim, o que dizem os homens ser o filho do homem? o que, que o povo comenta a meu respeito? E os discípulos responderam, Senhor, uns pensam que tu és João Batista, outros pensam que tu és Elias, outros pensam que tu és Jeremias, outros pensam que tu és alguns dos profetas, em outras palavras, Senhor, o povo não sabe quem tu és, 
ainda hoje é assim, mas Jesus se volta para os doze e pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro que não suportava que ninguém falasse na sua frente, se levanta e diz em nome dos apóstolos, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, talvez até aguardando um elogio de Jesus, parabéns Pedro, você é um homem muito inteligente, você tem uma percepção muito aguçada, parabéns por uma declaração tão clara, tão cirúrgica, tão precisa, mas não foi o que Jesus disse para ele, Jesus disse, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne, não foram carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus, sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, não pensa que você sabe quem sou eu, porque você é mais espiritual do que os outros, porque você é mais inteligente do que os outros, porque você tem uma percepção mais aguçada do que os outros, Pedro, você só sabe quem sou eu, porque o Pai me revelou para você, Pedro, se o Pai não te tivesse, não me tivesse revelado para você, Pedro, você também não saberia quem eu sou, e você e eu que estamos aqui nesta manhã, jamais poderíamos saber quem é Jesus, a não ser que o próprio Pai nos tivesse revelado o Seu Filho, e Jesus se dirige a Pedro e diz, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, estamos aqui irmãos, Mateus 16, 18, diante de um, de um dos versículos mais importantes do cristianismo, porque da sua correta interpretação, depende o futuro do cristianismo, a pergunta é, quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Há três interpretações, a primeira delas é que Pedro é a pedra, há uma frase em latim, muito conhecida no universo religioso, que diz assim, Ubi Petros, Ibi Eclesia, onde está Pedro? Aí está a igreja, a segunda interpretação, é que a declaração de fé, que Pedro declara, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é a pedra sobre a qual a igreja está edificada, mas a terceira interpretação, penso eu que se não todos nós, a maioria de, a maioria de nós que está aqui, subscreve essa interpretação, é que o próprio Jesus, é a pedra sobre a qual a igreja está edificada, e o texto nos leva a essa interpretação, se não vejamos, na língua grega, onde esse texto foi escrito, há uma espécie de trocadilho, que não aparece no português, Jesus diz assim, eu também te digo que tu és Pedro, no grego é Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, no grego Petra, rocha, eu edificaria a minha igreja, então Jesus está dizendo o seguinte, eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha que sou eu, eu edificarei a minha igreja, mas isso fica claro também, pelo pronome demonstrativo, qualquer pessoa que tem uma noção mínima da língua portuguesa, ou do inglês, ou do grego, sabem a diferença entre esta e essa, por exemplo, eu estou com a minha Bíblia aqui, eu digo esta Bíblia, esta, está comigo, mas se eu ponho minha Bíblia no púlpito e me afasto, eu digo essa Bíblia, notem o que Jesus disse, Jesus disse, eu também te digo que tu és Petros, mas sobre esta, esta pedra, não sobre essa pedra, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja se Pedro fosse a pedra, Jesus teria, teria dito, tu és Petros mas sobre essa pedra mas Jesus Cristo disse, sobre esta pedra, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja 
de tal maneira que Jesus faz quatro declarações aqui, primeiro, ele é o fundamento sobre o qual a igreja está edificada, o apóstolo Paulo diz, ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus, o próprio apóstolo Pedro em Jerusalém, disse que Jesus e não ele é a pedra sobre a qual a igreja está edificada, a pedra de esquina, segundo, Jesus está dizendo que ele é o dono da igreja, eu edificarei a minha igreja, a igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus, ele nunca passou para nós uma procuração dizendo, agora a igreja é sua, faça dela o que você quiser, a igreja é dele, e ele a comprou com o seu próprio sangue, terceiro, ele não é apenas o fundamento e o dono da igreja, ele é o edificador da igreja, ele diz, eu edificarei a minha igreja, você e eu cooperamos com ele, mas quem faz a obra é ele, quarto lugar, ele é o fundamento, ele é o dono, ele é o edificador, mas em quarto lugar, ele é o protetor, da igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, louvado seja Deus, já que os discípulos entenderam quem ele, quem ele era, Mateus 16 diz que, a partir daí Jesus começa a falar para eles, algo que não tinha falado até então, mostrando para eles, qual era o propósito da sua vinda ao mundo, aí Jesus diz, olha, quero que vocês entendam uma coisa, o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos anciãos, dos escribas, dos principais sacerdotes, e sofrer na mão deles muitas coisas, é necessário que o filho do homem seja morto, para ressuscitar o terceiro dia, e diz a escritura que imediatamente depois de falar isso, o Pedro que acabara de declarar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, chama Jesus à parte e começa a repreender a Jesus, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti mesmo, pensa melhor, pensa positivo, larga a mão dessas ideias doentias, foge desse caminho de cruz Jesus, e diz a Bíblia que Jesus olha para ele e diz, arreda Satanás, és para mim um, uma pedra de tropeço, não cogita das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens, preste atenção nisso, se Pedro fosse a pedra sobre a qual a igreja está edificada, a igreja estaria edificada sobre a areia movediça, nós temos que entender aqui, entretanto, o que Jesus não disse, primeiro, ele não disse que Pedro é Satanás, não disse isso, segundo, Jesus não disse que Pedro está endemoniado, está possesso, Jesus não disse isso, terceiro, Jesus não mandou Pedro arredar, quarto, Jesus disse, arreda Satanás, Satanás que estava tentando induzir Pedro, e instrumentalizar Pedro para afastar Jesus da cruz, tem que arredar, Pedro fica, Pedro é discípulo, Pedro é apóstolo, Pedro é amado, em Pedro Jesus vai continuar trabalhando, se não entendermos isso, sabe o que a gente vai fazer? Arreda Pedro, e o Satanás fica, não, quem tem que ficar é Pedro, quem tem que arredar é Satanás, diz a Bíblia que seis dias depois, Jesus sobe um alto monte para orar, e leva consigo Pedro, Tiago e João, e diz a Bíblia que, enquanto Jesus orava, o seu rosto foi transfigurado, as suas vestes resplandeceram de brancura, e aparecem no topo daquela montanha, falando com Jesus, em glória, Moisés e Elias, sobre a sua partida para Jerusalém, acontece no topo daquela montanha, quatro milagres, quatro milagres, primeiro milagre, Jesus é transfigurado, segundo milagre, Moisés e Elias aparecem em glória, terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envolve, quarto milagre, de dentro da nuvem surge uma voz divina, este é o meu filho, o meu eleito, a ele eu ouvi, mas diz a Bíblia que quando Pedro vê essa cena, meio adormecido ainda, ele diz assim para Jesus, mestre, 
bom estarmos aqui, vamos fazer três tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias, e diz a Bíblia que ele não sabia o que estava falando, e por que, que ele não sabia o que estava falando? Porque estava falando uma bobagem, naquele momento Pedro estava comparando e equiparando Jesus a Moisés e Elias, ao representante da lei e ao representante dos profetas, mas Jesus não é apenas um grande homem entre os homens, Jesus é o próprio Deus entre os homens, ele não tem paralelos, ele não tem comparação, ele é único, ele é absoluto, ele é singular, ele é o rei da glória, Moisés, Pedro está vendo milagres, mas não tem discernimento espiritual, daquilo que é mais elementar no cristianismo, a centralidade da pessoa de Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã, às vezes nós somos levados a pensar, que se nós vermos mais milagres, nós vamos ter mais fé, isso não é verdade, eu vou explicar para você por que não, no topo dessa montanha tem três gerações representadas, a geração de Moisés, a geração de Elias, e a geração dos discípulos, quando você lê a Bíblia, você vai ver que essas três gerações foram as gerações que mais viram milagres, ao mesmo tempo você vai ver que foram as três gerações mais incrédulas da história, Pedro está vendo milagres, mas não está tendo discernimento da centralidade da pessoa de Jesus, mas em segundo lugar, Pedro está vendo milagres, mas não discerne a centralidade da missão de Jesus, quando você olha Lucas 9,31, eu pergunto a vocês, qual foi a pauta da reunião de Jesus com Moisés e Elias? Está escrito aí na sua Bíblia, que eles conversaram sobre a partida de Jesus para Jerusalém, a palavra partida no grego é êxodos, de onde vem a nossa palavra portuguesa? Êxodo, o que foi o êxodo? foi a libertação de Israel da escravidão do Egito, o que eles estão dizendo Moisés e Elias para Jesus, é que a ida de Jesus para Jerusalém, para morrer na cruz, seria o nosso êxodo, onde Jesus quebraria as nossas algemas, onde Jesus abriria as portas da nossa prisão, onde Jesus adquiriria para nós eterna redenção… diz a Bíblia que quando Jesus desceu do monte, ele curou um menino endemoniado, está escrito em Lucas 9,43, que diante desse grande milagre, todos se admiravam do quanto Jesus fazia, todos quem? A multidão e os discípulos, só que quando Jesus olha essa admiração, ele vê nisso uma espécie de tentação, eu explico, lembram quando Jesus multiplicou pães e peixes, e o povo quis fazer de Jesus um rei, e Jesus fugiu, mandou primeiro os discípulos saírem, porque os homens ainda hoje irmãos, ainda hoje, querem quem? Um Jesus apenas milagreiro, não querem o Jesus da cruz, não querem, não querem o um Evangelho, que é o poder de Deus, querem apenas milagres, quando Jesus percebeu que todo mundo estava encantado com o milagre, querendo mais uma vez ser, fazer dele um rei, um messias político, apenas para resolver os problemas do aqui e do agora, diz Lucas 9,44, que Jesus olhou para os discípulos e disse, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras, o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens para morrer, sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? não pensem vocês que eu vou mudar minha agenda, não pensem vocês que eu vou ficar entre vocês, apenas para alimentar vocês com o pão da terra, e para curar vocês das doenças, eu estou indo é para a cruz, é para a cruz que eu estou indo, essa agenda é eterna, porque é lá na cruz, que eu vou abrir a porta do cativeiro, ela é na cruz, que eu vou perder o pecado de vocês, ela é na cruz, que eu vou dar a vocês a vida eterna, ela é na cruz, que eu vou remir vocês da escravidão do diabo, 
Mas Lucas 9,45 diz que eles não entenderam isto. Vendo milagres, mas não discernindo quem é Jesus e o que Jesus veio fazer. A partir de Lucas 9,51 você vai ler que Jesus está indo para Jerusalém. As pessoas podem ler isso no rosto dele. E ele vai fazendo uma jornada itinerante de evangelização na Galiléia e na Pereia, até que ele sobe para Jerusalém, quando ele entra em Jerusalém, as multidões vão cantando, vão celebrando, vão dizendo, Osana, Osana, bendito que venha em nome do Senhor, e ele vai descendo o Monte das Oliveiras, vai cruzando o Vale do Cedron, vai subindo a encosta do Monte Moriá, não estava o templo, a entrada da cidade, e diz Lucas, que quando Jesus está entrando na cidade, ele começa a chorar, o povo canta, ele chora, Por que, que ele chora? Porque Jerusalém não tinha aproveitado o tempo da sua visitação, porque ele viu profeticamente, que a cidade seria invadida pelos romanos, esmagada pelos romanos, e os romanos entrariam, destruíram os muros, queimariam o templo, passaria o fio da espada, homens e mulheres, e dispersaria para o mundo judeus e cristãos, na mais longa diáspora de todos os tempos, desde 70 a 14 de maio de 1948, Jesus entra na cidade, mais tarde Jesus disse para Pedro assim, Pedro e João, vocês vão preparar para mim um lugar, para eu comer a Páscoa com vocês, preparar o cenáculo, e diz a Bíblia que eles estavam assentados ao redor da mesa, e Jesus mergulhado na sombra da cruz, oferecendo-se a si mesmo, para nos resgatar da morte, e sabe qual era o papo que rolava na mesa? Entre os discípulos, quem de nós é o maior? Quem de nós tem mais prestígio? Quem de nós é mais importante? Quem de nós vai ter mais projeção? E quando Jesus percebe que eles estão na contramão do seu sentimento, Jesus os choca, não com palavras, mas com atitude. Ele se levanta da mesa, se singe com a toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos quando chega na frente de Pedro, eu acho que Pedro arregala os olhos, e pergunta para Jesus, tu me lavarás os pés a mim? E Jesus olha para ele e diz, Pedro, o que eu estou fazendo agora, você não está entendendo, você vai entender só depois, aí Pedro radicalizou e diz, nunca me lavarás os pés, nunca, eu jamais permitirei que tu me laves os pés, eu jamais permitirei que tu te humilhes, a ponto de te tornar um escravo, não, nunca, e Jesus olha para ele e diz, Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo, e aí Pedro que era oito ou oitenta, disse, então senhor, o senhor lava os pés, o senhor lava as mãos, o senhor lava a cabeça, o senhor me dá um banho completo, aí Jesus olha para ele e diz, Pedro, agora é você que não está entendendo, Ô Pedro, você já está limpo, você só precisa lavar os pés, sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Pedro, você já passou pelo lavar regenerador do Espírito Santo, e regeneração acontece uma única vez na vida e não precisa repetir mais, mas você que já foi regenerado Precisa constantemente ser limpo Ser purificado pela lavagem da santificação Ali Jesus falou para ele do amor Ali Jesus falou para ele da casa do pai Ali Jesus falou para eles do céu Ali Jesus falou para eles da segunda vinda Ali Jesus falou para eles da vinda do Espírito Santo Ali Jesus orou por eles Ali Jesus instituiu a ceia Ali Jesus cantou o um hino Dali Jesus desceu para atravessar o vale do Cedron E ir para o jardim das Oliveiras Para o jardim do Getsemane Quando ele está descendo Ele se dirige aos seus discípulos Nessas palavras Nesta noite todos vós, vos escandalizareis comigo, como está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, aí Jesus se aproxima de Pedro e diz, Pedro, Satanás vos requereu, para peneirardes como trigo, mas eu orei por ti Pedro, para que a tua fé não desfaleça, e quando tu te voltares para mim Pedro, fortalece os teus irmãos, aí Pedro, cheio de si, cheio de autoconfiança, disse para Jesus, <risos> Senhor, 
eu acho que o senhor não me conhece bem, senhor eu sou um homem batuta, a corda não rói do meu lado não, eu acho até senhor que quando a coisa pegar mesmo, os outros vão te abandonar, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor, eu Pedro, jamais te abandonarei, estou pronto aí contigo, para a prisão e para a própria morte, aí Jesus olha para ele e diz, Pedro, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes, e eles continuam a caminhada, atravessam o vale do Cedron, mergulham lá no monte das oliveiras, no jardim do Getsemane, e diz a Bíblia que Jesus deixa oito dos seus discípulos para trás, pega Pedro, Tiago e João e diz, vocês vêm comigo, o Deus ficou só com os três, ele abriu o coração para eles e disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo, e diz a escritura que Jesus avançou para o interior do jardim, sozinho, o rei da glória, o criador do universo, o filho de Deus, prostrou com o rosto no chão, e diz Hebreus 5,7, que ele ofereceu aquele que podia livrá-lo, forte clamor e lágrimas, e ele ora, e ele chora, e ele ora, e ele chora, e ele ora, e ele chora, e diz, pai, se possível, passe de mim este cálice, se não, seja feita a tua vontade, a grande pergunta é, que cálice era esse? Que cálice era esse? Será que era a certeza que os seus discípulos o abandonariam naquela noite? Será que era a convicção de que ele seria preso de forma humilhante naquela noite? Será que era a convicção de que ele seria cuspido e esbordoado no sinédrio judaico naquela noite? será que era certeza de que no dia seguinte ele seria levado diante do governador romano e seria esbordoado, espancado, humilhado e a sua fronte seria cravada por uma coroa de espinhos será que era certeza que ele caminharia pelas ruas lotadas de Jerusalém com a cruz nas costas, debaixo de vaias de uma multidão ensandecida Será que era certeza de que ele seria pregado naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus, sofrendo sede, câimbras e dores terríveis? E a resposta é mil vezes não. O que era esse cálice? Esse cálice era a santa ira de Deus que deveria cair sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça, essa ira, era a consciência de que ele sendo o amado do pai, gritaria da cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quando a Bíblia diz que agradou ao pai moê-lo, que ele foi traspassado pelos nossos pecados, que ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, que ele carrega no seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, ele sendo bendito, foi feito maldição por nós, ele sendo santo, 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 foi feito pecado por nós, ele bebeu cada gota desse cálice, quando ele se volta para os seus discípulos, estão dormindo, e Jesus não acorda os três, não acorda Pedro, diz Pedro, nenhuma hora pudeste vigiar comigo, vigiai e orai para que não entreis em tentação, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, aí diz a Bíblia que Jesus volta a segunda vez, e prostra com o rosto no chão, e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, e repete as mesmas palavras, diz Lucas, que vem um anjo do céu e o consola, ele volta para os discípulos, eles aí estão dormindo, diz Lucas que agora Jesus volta a terceira vez, e mesmo depois do consolo, a angústia é maior, agora ele começa a sua sangue, agora ele molha o chão com as suas lágrimas, e com o seu sangue, e eu chamo a sua atenção para isso, por favor, porque, a grande batalha é travada no Getsemane, você não vê Jesus mais depois do Getsemane angustiado, não, a angústia está aqui, 
o inferno rodeou Jesus, o inferno jogou em cima dele todo o bafo do diabo, e ele lutou uma batalha de sangrento suor, para salvar a sua alma, para salvar a minha alma, para nos dar vida eterna, depois de vencer essa batalha, Jesus se levanta robusto como um rei caminha para a coroação, ele enfrenta a prisão, altivo, ele vai para a casa do sumo sacerdote e esbordoado, não tem mais tristeza, ele é levado ao governador romano, ele é espancado e não tem mais tristeza, ele caminha para a cruz e as mulheres choram, e ele diz, por que vocês estão chorando por mim? Chore por vós e por vossos filhos, ele é pregado naquela cruz e faz da cruz um púlpito para pregar para o mundo, Depois de orar a terceira vez, ele volta para os discípulos, eles estão dormindo ainda. Aí Jesus dá uma balançada neles, diz, ainda dormis e repousais, acordai, levantai, vamos-nos. O inimigo se aproxima. Pedro acordou atabalhoadamente, viu a turma chegando, pegou a espada, decepou a orelha do malco. Jesus guarda essa espada, Pedro. Se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao pai, e me mandaria mais de 72 mil anjos, mais de 12 legiões de anjos naquela noite Jesus é preso, e todos fogem, inclusive Pedro, aí seguia Jesus de longe, com medo, com covardia, consegue por causa da presença de João, que era aparentado o sumo sacerdote, entrar lá no pátio da casa do sumo sacerdote, onde Jesus estava sendo espancado e cuspido, tinha um braseiro lá, a noite estava fria, Pedro se assenta, de frente do braseiro, no alpendre, aí passa uma criada, olha para ele e diz, <risos> eu sei quem é você, você é um dos dele, diz a Bíblia lá em Mateus 26, 70, que Pedro negou, diz, eu não sei o que diz, aí ele sai do alpendre, sai do pátio, vai para o alpendre, aí passa uma outra criada e comenta com as pessoas, aquele lá, é discípulo dele, e Pedro diz, Mateus 26, 72, que já tinha negado, agora jura que não conhece Jesus, eu não conheço esse homem, eu juro que eu não sei quem é esse homem, de repente, as pessoas circunstantes, talvez alguns dos soldados que prenderam a Jesus, olham para eles, o teu modo galileu de falar te condena, tu és discípulo dele sim, e diz Mateus 26, 74, que Pedro que tinha negado, que Pedro que tinha jurado, agora começa a blasfemar, começa a falar impropérios, começa a falar palavrão, começa a blasfemar, e diz, eu não sei quem é esse homem, eu não sei o que vocês estão falando, eu não conheço esse homem nessa hora o galo cantou, para despertar a consciência dele, Jesus cravejou o olhar nele, e diz a Bíblia que Pedro caiu em si, desatou a chorar, chorou amargamente, e saiu dali correndo, chutando as pedras no meio daqueles olivais, naquela noite, Jesus foi cuspido e espancado, Pedro não está lá, na sexta de manhã, Jesus é levado de novo ao plenário pleno do sinédrio, para costurar em dupla acusação contra Jesus, blasfêmia contra Deus, conspiração contra César, e Pedro não está lá, Jesus é levado na sexta de manhã, diante do governador romano, e Pedro não está lá, Jesus é condenado à morte, morte e cruz, e Pedro não está lá para ajudar Jesus a carregar a cruz, um outro Simão tem que ajudá-lo, às nove horas da manhã da sexta-feira, Jesus é pregado na cruz, e Pedro não está lá, seis horas de câimbras, de dores, de sede, e Pedro não está lá, Jesus morre às três da tarde, e Pedro não está lá para lhe dar um sepultamento digno, é preciso que dois membros do Sinédrio, José de Arimaté e Nicodemus façam isso, Jesus é sepultado na boca da noite e Pedro não está lá domingo de manhã as mulheres vão ao sepulcro levar perfumes uma surpresa o túmulo está aberto a pedra está rolada o túmulo está vazio e o anjo pergunta às mulheres, o que é que vocês vieram fazer aqui, procurar entre os mortos, aquele que está vivo, ele não está mais aqui não, ele ressuscitou, e o anjo diz para as mulheres, eu tenho uma, eu tenho uma mensagem para vocês, ide, 
dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse, eu pergunto a vocês, por que a menção do nome de Pedro? Ele não era discípulo? Sabe por que Jesus menciona o nome de Pedro? Porque Jesus sabia que Pedro a essas alturas não se sentia mais discípulo. Negar o seu nome, Pedro, Petros, fragmento de pedra, nada, é pó. Pedro negar a sua fé, Pedro negar o seu apostolado, Pedro negar o seu Senhor, Pedro desistira de Jesus, mas Jesus não desistira de Pedro eu quero dizer para você nesta noite, que Jesus não desiste de você, por mais que você tenha se afastado, por mais que você tenha caído, por mais que você tenha envergonhado o nome de Deus, Jesus não desiste de você, agora pensem comigo como é que foi essa caminhada, de Jerusalém a Galileia, mais de 100 quilômetros a pé, eu acho que cada passada de Pedro era uma fisgada na alma, era uma martelada na consciência, eu acho que ele pensou assim, Jesus vai me quebrar pelo meio, Jesus vai me humilhar, Jesus vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um covarde, que eu sou um desertor, que eu sou um zero à esquerda, que eu sou um nada, e eu sou mesmo, quando ele chega na Galileia, Jesus não está lá, aí diz João 21, 3, que ele diz para os seus colegas assim, eu vou pescar, o que significa isso? Vou fazer um higiene mental? Vou ganhar uma grana extra? Não. Sabe o que ele está dizendo? Fim de linha para mim. Acabou meu sonho. Acabou meu projeto. Não dá mais. Vou voltar para as redes. Vou voltar para o passado. Acabou meu projeto de ser um discípulo. Não tem mais chance para mim. Agora preste atenção que ele é um líder. E líder é alguém que influencia, os outros disseram, nós vamos contigo, naquela noite irmãos, eles não pegaram nem um lambari, porque quando o homem se afasta de Deus, nem para pescador serve mais, eles trabalharam a noite inteira, não pegaram nada, estão voltando de madrugada, o dia amanhecendo, de redes vazias, de alma empapuçada de dor, quando eles estão chegando a 100 metros da praia, um personagem caminhava na areia, lá na praia, eles não sabiam quem era, e esse personagem gritou lá da praia para eles, covardes, foi assim? Não, filhos, filhos, para um bando de covardes, para um bando de traidores, para um bando de desertores, filhos, tem nessa única palavra, mais de uma tonelada de graça, filhos, tem aí alguma coisa de comer? Não, lançai a rede à direita do bar, que achareis, o Senhor a quem servimos nesta manhã, domina sobre os peixes do mar, quando lançaram as redes, 153 grandes peixes começaram a pular nas redes, e João disse, é o Senhor Pedro, é o Senhor Pedro, e Pedro mais uma vez, larga para lá o barco, larga para lá as redes, larga para lá os peixes, nada, 100 metros, coração acelerado, e ele pensou, é agora, é agora, Jesus vai me quebrar, Jesus vai me humilhar, Jesus vai botar o dedo no meu nariz, vai dizer que eu sou um traidor, que eu sou um desertor, quando ele chega na praia, uma surpresa, tinha um braseiro em cima da praia com pão e com peixe, mas por que aquele braseiro? Só tem dois lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro, onde Pedro negou a Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus monta a cena do crime. 
para curar a memória do Pedro, para restaurar a psique do Pedro, para restaurar as emoções do Pedro, para dizer, Pedro, exatamente na geografia que você caiu, Pedro, eu vou levantar você, onde você foi um fracasso, eu vou restaurar você, onde você me negou, eu quero que você professe o meu nome, Pedro, eu quero dizer para você, Pedro, que a minha graça é maior do que o seu pecado… Diz a Bíblia, diz a Bíblia, que Jesus os alimentou porque estava com fome, Jesus os aqueceu porque estava com frio, terminado isso Jesus se dirige a Pedro nesses termos, Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Preste atenção, que essa é a pergunta, mas por que, que eu devia amar mais? Não bastaria amar igual? Por que Jesus faz esta pergunta? Porque lá atrás Pedro havia dito assim: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que, que Pedro tinha dito para Jesus lá atrás? Eu te amo mais do que os outros, Jesus. Eu sou mais espiritual do que os outros. Jesus está perguntando para Pedro: Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você ainda pensa que você é melhor que os outros? Você ainda pensa que você é mais espiritual do que os outros? Você ainda acha que você me ama mais que os outros? Pedro respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus perguntou a segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Agora não pergunta se ama mais não, só pergunta se ama. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então pastorei as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a terceira vez, Simão, filho de João, tu me amas? Aí o Pedro se entristeceu, por Jesus ter perguntado a terceira vez, tu me amas? E disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas, pergunta a vocês, por que Jesus Cristo perguntou para Pedro três vezes? Porque Pedro negara três vezes, sabe o que significa isso? Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, para cada queda sua Pedro, tem uma dose suficiente da graça para restaurar você, Pedro. Para cada queda sua, Pedro, tem restauração para você. A graça é suficiente, Pedro. Se fosse um jogo, se fosse um jogo, eu narraria assim. Eu narraria assim. Quando o Pedro negou a Jesus a primeira vez, Pedro, você está perdendo de 1 a 0. Quando o Pedro negou a Jesus a segunda vez, Pedro, você está perdendo de 2 a 0. Quando Pedro negou a terceira vez, Pedro, você está perdendo de 3 a 0. Pedro, tu me amas? Sim, senhor. Pedro, 3 a 1. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Sim, senhor. 3 a 2. Terceira vez, Pedro, tu me amas? Sim, senhor. 3 a 3. Pedro, segue-me. 4 a 3 para restauração Pedro, eu estou mudando o placar da sua vida Pedro eu estou virando a mesa da sua história Pedro, eu estou restaurando você Pedro agora preste atenção irmãos na língua grega que foi escrito esse texto há uma riqueza que nós não conseguimos alcançar na língua portuguesa e eu explico vocês sabem que haviam quatro palavras distintas no grego para amor. Duas delas são citadas nesse texto. Dois verbos. O verbo agapal, da palavra ágape, que é amor sacrificial, é amor que dá vida pelo outro. E o verbo filéu, de filia, de amizade, de gostar. Quando Jesus pergunta para Pedro a primeira vez, ele usa o verbo agapal. Jesus pergunta assim, Petros agapas-me, tu me amas com amor ágape, tu me amas com amor sacrificial, tu me amas a ponto de dares a tua vida por mim? Pedro responde outra coisa, Pedro responde a pergunta com o verbo agapal, com o verbo filéu, só de gostar, ele respondeu, não senhor, eu não te amo com amor ágape, eu não tenho coragem da minha vida por ti, eu só te amo como amigo, filo -se. eu só gosto do senhor, aí Jesus pergunta a segunda vez, do mesmo jeito, Petros, 
agapas-me, tu me amas com amor a ágape, tu me amas a ponto de morreres por mim, Pedro respondeu do mesmo jeito da vez anterior, não senhor, eu não tenho coragem de morrer por ti, eu não tenho coragem de dar minha vida por ti, eu só gosto do senhor, filo-se, por que que Pedro ficou triste a terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta, Jesus agora faz a pergunta usando o mesmo verbo que Pedro estava usando na resposta, então Jesus pergunta a terceira vez para ele assim, Petros, fileis-me, tu gostas de mim, então pelo menos, ele ficou triste, e respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo, filo se eu só gosto do Senhor mesmo, só isso, lição aprendida, quando Pedro, confiando em si, diz que estava pronto a dar a vida por Jesus, ele negou Jesus, mas quando humildemente, ele reconheceu que não tinha poder nele mesmo, para morrer por Jesus, Jesus o capacitou a dar a sua vida por ele, agora notem irmãos, que Jesus não restaura apenas a vida de Pedro, Jesus restaura também o ministério de Pedro, apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, queridos pastores, eu fico pensando se nós estivéssemos numa comitiva, numa comissão de restauração de Pedro e do ministério dele, o que nós faríamos? Talvez nós disséssemos em Pedro, você vai ficar um ano de banco, você aprender, ou talvez nós disséssemos, Pedro, nós vamos passar para você dez livros de teologia, para você ler, estudar, fazer um resumo e nos entregar, ou talvez nós disséssemos, Pedro, você precisa frequentar um analista, um, um psicólogo cristão, um conselheiro, porque você está com a cabeça muito confusa, para você melhorar o seu performance emocional, Jesus não fez nada disso, só pergunta uma coisa, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Porque se você ama Jesus, tem esperança para você, se você ama Jesus, você está qualificado para pastorear e apacentar as ovelhas de Jesus, a partir daqui irmãos, Pedro é um homem de oração, a partir daqui Pedro é um homem cheio do Espírito Santo, a partir daqui Pedro é um pregador ungido, que prega e os corações se derretem, a partir daqui Pedro não teme mais açoite, Pedro não teme mais cadeia, Pedro não teme mais autoridade, Pedro não teme mais a morte, a partir daqui Pedro ora pelos enfermos, eles são curados, a partir daqui Pedro é um homem poderosamente usado nas mãos de Deus, Agora eu vou encerrar, eu vou encerrar, convidando você para examinar comigo o verso 18, aí Jesus diz assim para ele, em verdade, em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres, o que Jesus quis dizer com isso? Ele explica no verso 19, disse isto, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus, e todos vocês sabem irmãos, o que aconteceu no dia 17 de julho, do ano 64 da era cristã, a cidade de Roma foi incendiada, 70% da cidade foi destruída, dos 14 bairros de Roma, 10 deles foram devastados pelas chamas, os historiadores dizem que foi o próprio imperador Nero que botou fogo em Roma, só que os quatro bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi, para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes, começa uma matança generalizada, uma chacina, os crentes eram crucificados, faltou madeira para fazer cruz, os crentes eram amarrados nos postes e queimados vivos, para iluminar as noites de Roma, e nessa perseguição, Pedro e Paulo foram apanhados, Paulo era cidadão romano, 
se fosse hoje, diríamos que eu tinha direito a cela especial, foi condenado à morte, mas uma prisão rápida, foi degolado, não, não tem sofrimento, a espada passou, acabou o sofrimento, mas Pedro era um cidadão comum, e a pena capital para os romanos, para o cidadão comum, era a morte de cruz, até que chegou o dia, já velho, velho, Pedro é levado, para o patíbulo, para ser executado, para ser crucificado, aqui a Bíblia cessa a informação, mas a história nos ajuda, diz os historiadores que quando foram crucificar Pedro, ele disse para os seus executores, eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu, crucifiquem-me, mas crucifiquem-me de cabeça para baixo, e com esse gênero de morte, ele glorificou a Deus, agora eu chamo a atenção dos meus irmãos nesta manhã, já começo de tarde, que foi depois de explicar para Pedro, que ele morreria crucificado na sua velhice, é que Jesus disse para ele, segue-me, segue-me, não é segue-me para a riqueza, não é segue-me para o sucesso, não é segue-me para os aplausos do mundo, segue-me para a morte, segue-me para o sacrifício, segue-me para o martírio, segue-me para a cruz, é preciso que você e eu entendamos isso ainda hoje, é que a cruz precede a coroa, e o sofrimento precede a glória, porque a nossa leve e momentânea tribulação, vai produzir para nós, eterno peso de glória, acima de toda a comparação, para ser discípulo, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz, e tem que seguir o crucificado, mas eu encerro com as palavras do próprio Pedro, se você puder abrir sua Bíblia aí comigo, por gentileza, é importante entender o que, é que ele sentiu na hora de morrer, está lá na segunda carta dele, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15, eu encerro aqui, Pedro está, está na antessala do seu martírio, e ele diz assim, certo, versículo 14, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, ou seja, estou prestes a deixar o meu corpo, estou prestes a morrer, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, é o que nós acabamos de ler em João 21, 18 e 19, mas de minha parte, preste atenção, esse homem está morrendo, está velho, está indo para a cruz, mas de minha parte, eu não vou pedir autocomiseração, piedade para mim, não vou levantar uma bandeira contra o governo, que vai me matar, mas de minha parte, esforçar-me-ei, está velho, mas ele ainda se esforça, de que maneira? diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo, sabe o que, é que ele está dizendo? O importante, não é o evangelista, o importante é o evangelho, o importante não é o pregador, o importante é a pregação, o importante não é o mensageiro, o importante é a mensagem, o mensageiro morre, a mensagem continua, o pregador morre, o evangelho prossegue, o pregador morre, mas a palavra de Deus é eterna, o pregador morre, mas a palavra de Deus vai continuar ecoando nos ouvidos e nos corações, Oh irmãos, que Deus nos ajude a não nos envergonharmos do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 
é hora de você e eu abraçarmos este evangelho robusto, viril, maiúsculo, e vivermos de modo digno, daquele que morreu por nós, e ressuscitou para termos vida eterna, eu quero orar com você, eu quero orar por você, hoje Deus está aqui para restaurar a sua vida, Deus restaurará seu ministério, nós temos muito espaço aqui na frente, se você tiver liberdade de sair da sua cadeira e vir aqui à frente, nós vamos orar juntos, em nome do Senhor Jesus, pode levantar e vir, vamos orar juntos, pedir que Deus restaure a nossa sorte, pode vir, Deus está neste lugar, Deus está aqui para curar a sua alma, Deus está aqui para restaurar o seu coração, Deus está aqui para dizer para você que já foi tão usado nas mãos de Deus, e já ensarilhou as armas, já acha que não tem mais jeito, Deus está aqui hoje para restaurar o seu ministério, Deus está aqui hoje para levantar você, encher você do seu poder, e usar poderosamente a sua vida. Deus de toda graça, Deus de todo poder, aqui estão muitos Pedros, precisando de uma visitação tua Senhor, os Pedros que fracassaram, os Pedros que caíram, os Pedros que negaram, os Pedros que fugiram, os pedros que não tiveram coragem de cumprir os votos, nós somos pedros Senhor, quantas vezes nós entristecemos o teu coração, quantas vezes nós pecamos contra ti, restaura nossa alma nesta tarde Senhor, visita o teu povo Senhor, levanta-nos, perdoa-nos, dá-nos uma nova chance Senhor, Tu és o Deus da segunda oportunidade, dá-nos uma outra chance Senhor, cura nossa infidelidade, reacende em nosso coração o amor por Jesus, e restaura a nossa vida E restaura o nosso ministério E enche-nos do poder do Espírito Santo E usa-nos na tua obra E se preciso for, Senhor Capacita-nos a morrer por ti Eis-nos aqui, Senhor Eis o teu povo Eis as tuas ovelhas Eis a tua igreja Eis a tua noiva Eis a menina dos teus olhos Visita a tua vinha, Senhor restaura-nos para a glória do teu nome em nome de Jesus aleluia Pai aleluia dê um abraço gostoso em quem está perto de você santo é o teu eu Na terra como és no céu, deixa o céu descer na terra como és no céu, deixa o Pai nosso, Pai nosso, Santo é o teu nome, teu reino, Santo é Na terra, na terra, 